The Fair Việt Nam là một trong những chương trình thực tế về người mẫu hàng đầu của Việt Nam, từng tạo nên những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các mùa trước. Sau 5 năm vắng bóng, The Fair Việt Nam 2023 rất được đông đảo phản sắc đẹp chờ đợi. Tuy nhiên, ngay từ những tập đầu tiên của mùa mới này đã khiến khán giả quay lưng vì không đem lại không khí mới mẻ và hấp dẫn như kỳ vọng. Format cũ kỹ, gian men thua khiến khán giả ngán ngẩm trước loạt drama. Trở lại với sân chơi The Fair Việt Nam 2023, những tên tuổi đình đám như Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu và Kỳ Duyên đã đem đến một làn gió mới, làm bùng lên sức nóng của chương trình. Dù mục tiêu ban đầu là tìm kiếm những gương mặt thương hiệu, nhưng thực tế The Fair cũng là một sàn đấu cho những cuộc đại chiến giữa các huấn luyện viên. Tuy nhiên, ngay từ khi phát sóng, hình ảnh của dàn huấn luyện viên trong lòng khán giả đang dần mất điểm bởi loạt drama vô vị và nhàm chán. Ngay từ tập đầu tiên, cuộc chiến tranh không có hồi kết giữa các huấn luyện viên về vị trí đứng đã thu hút sự chú ý của mọi người trên cả sóng truyền hình và mạng xã hội. Khi đoạn clip về cuộc cãi vã giữa các huấn luyện viên được đăng tải, Minh Triệu và Kỳ Duyên nhanh chóng lên tiếng giải thích và cáo buộc Vũ Thu Phương có hành vi tác động vật lý. Ngay sau đó, nữ siêu mẫu gấp Nam Định đã lên tiếng phản bác, cô cho rằng mình bị đặt điều vu khống, trong khi anh Thư cũng yêu cầu nhà sản xuất công bố toàn bộ phân cảnh trên hiện trường quay. Các mâu thuẫn liên quan đến các huấn luyện viên tiếp tục gia tăng trong những tập tiếp theo. Hình ảnh của các men thùa, những siêu mẫu đàn trị như anh Thư, Vũ Thu Phương đã trở nên tiêu cực trong mắt khán giả khi liên tục thể hiện sự bắt bẻ, so đo với hai đàn em Minh Triệu và Kỳ Duyên. Trong tập 3, khi Hoa hậu Kỳ Duyên nói vui rằng cô muốn có thử thách khó hơn từ đàn trị Vũ Thu Phương, ngay sau đó, men thùa Vũ Thu Phương đã gắt gỏng đáp lại. Em bất muốn ở chị lại, em thích thì em làm đi chứ tại sao em phải yêu cầu đề nghị chị? Mắc gì em cứ phải sai khiến chị hoài vậy hả Kỳ Duyên? Đối với Minh Triệu và Kỳ Duyên, khán giả vẫn chưa thấy rõ được bộ đôi huấn luyện viên này thể hiện khả năng và kỹ năng huấn luyện thí sinh ra sao. Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng cả hai chỉ gây chú ý trong mối quan hệ bất ổn với các đàn chị. Có thể nói, drama đã trở thành đặc sản và là yếu tố không thể thiếu trong các chương trình truyền hình thực tế xoay quanh người mẫu. Không chỉ riêng The Fair Việt Nam, ngay cả chương trình Việt Nam Next Top Model sau 8 mùa cũng đã khiến khán giả nằm lòng với những chiêu trò đầy kịch tính. Gần đây, The Next Gentleman cũng đã chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa huấn luyện viên Hà Anh và Xuân Lan. Các huấn luyện viên trong chương trình cố tình gây ra những phát ngôn tranh cãi, chỉ trích và công kích lẫn nhau. Chẳng hạn, trong mùa 1 của The Fair Việt Nam, khán giả đã chứng kiến nhiều cuộc đấu khẩu đầy kịch tính giữa hai huấn luyện viên Phạm Hương và Lan Khuê. Ngay cả huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cũng tỏ thái độ không hài lòng khi học trò của cô thua trước đối thủ. Mùa 2 The Fair tiếp tục gây chú ý về mâu thuẫn giữa Lan Khuê và Minh Tú đến mức những phát ngôn, hành động của họ đã phải bị cắt trong quá trình biên tập. The Fair Việt Nam mùa 3 cũng không ngoại lệ khi tình chị em giữa Thanh Hằng và Minh Hằng cũng có dấu hiệu dạn nứt. Trải qua hơn 10 năm kể từ khi chương trình thực tế về người mẫu lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam, việc tập trung vào drama đã khiến các chương trình này nói chung và The Fair Việt Nam 2023 nói riêng trở nên cũ kỹ và nhàm chán. Thí sinh vô hình vì huấn luyện viên Nhìn lại các mùa trước của The Fair Việt Nam, đặc biệt là mùa đầu tiên, yếu tố drama vẫn luôn là gia vị không thể thiếu. Tuy nhiên, ngoài những meme gây bão trên mạng xã hội từ dàn mentor như Lan Khuê, Minh Tú hay Hoàng Thủy, các thí sinh vẫn có đất dựng võ và ghi dấu ấn với khán giả ngay từ những thử thách khó khăn. Những cái tên như Phí Phương Anh, Mai Ngô, Tú Hảo, Thiên Nga dù mới toanh nhưng đã nhanh chóng tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi về tài năng và nhan sắc chỉ sau một hai tập đầu phát sóng. Quay trở lại với giờ phây Việt Nam năm nay, dàn thí sinh đều có những hồ sơ ấn tượng. Trong số đó có Hương Liên, nữ thần với nụ cười triệu view, Phương Vi, Brokissi, nàng thơ từng tham gia MV Lay La Lay của Jack, Cẩm Đan, người đẹp từng đặt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoàng Học, nhân vật vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau 3 tập đầu tiên, khả năng và tài năng của dàn thí sinh này dần bị che lấp bởi những ồn ào thái quá từ các mentor. Ngoài các gương mặt đã từng nổi tiếng trên mạng xã hội như Brokissi hay Hoàng Học, khán giả vẫn chưa thể nhớ rõ tên những thí sinh mới tiềm năng khác. Bóng dáng của Việt Nam Next Top Model Cả Việt Nam Next Top Model, chương trình tìm kiếm người mẫu Việt Nam và The Face Việt Nam, gương mặt người mẫu Việt Nam đều được sản xuất từ cùng một công ty. Ngay cả cái tên người mẫu cũng tạo nên sự tương đồng giữa hai chương trình. Từ thiết kế sân khấu, cấu trúc kịch bản cho đến sắp xếp hình ảnh đều có sự hào hào giữa hai chương trình. Ngoài ra, những thử thách mang tính chất đặc trưng của Next Top cũng được xuất hiện trong The Face như thử thách treo người trên không trung. Tuy nhiên, thử thách này lại không phù hợp với tiêu chí cụ thể của chương trình vì chiếm
Chương trình này quy tụ 4 huấn luyện viên đình đám như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, siêu mẫu Lan Khuê và Hoa hậu Hương Giang. Không đề cập đến sự chuyên nghiệp, so sánh giữa đội ngũ huấn luyện viên của The New Mentor và The Face Việt Nam thì thấy The New Mentor sở hữu một sàn huấn luyện viên nổi bật có độ nhận diện cao. Cả Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Lan Khuê và Hương Giang đều toát lên một thần thái của những mentor giàu kinh nghiệm. The Face Việt Nam 2023 dù có sự góp mặt của những gương mặt đình đám nhưng chương trình đối diện với thách thức lớn trong việc duy trì sự hứng thú của khán giả. Sự quay lưng của một phần đông người xem không chỉ là dấu hiệu cho thấy sự thất vọng mà còn là một cảnh báo cần thiết cho những điều cần thay đổi trong tương lai. Đã đến lúc The Face Việt Nam cần xem xét cẩn thận việc cân bằng giữa yếu tố giải trí và giá trị thực của chương trình.